This conference will now be recorded. Okay, good morning, students. Uh, today, class, we are going to discuss about four point starter. So, in previous class, we discussed three point starter and uh, what is the importance of starter for starting the DC model. Still, do you have any doubts on the three point starter? So, three point starter, we can talk now. Or else, you need uh, 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 one second explanation. So, we three point starter. Pane, I am not doubts. Now, I like that. No, sir, explanation. Chappandi. Like that, man, three point or four point starter start just now. So, in two, sir, explanation, sir. Right. So, I I will explain that the working of uh, that three point starter, right? So I'm going to explain that the working of three point starter. See, uh, if you observe this, uh, the three point shutter, we have the three terminals that is A, B, C. This A, B, C, we can uh, represent that one is for light, another one B is for field winding, and C for uh, armature winding. Now, let me know that. So, for which motor we are using the three point shutter? Three point shutter, a motor is just sir. Right. So for DC shunt motor, we are using the three point shutter. Now, uh, let me tell you that what are the parts having in the three point shutter? So we have the three terminals L, F, A, and we have the two coils, protective coils. These two, this one is called as over voltage release coil or overload release coil and no volt release coil. NVC and OLC. You know, this, these are the two coils which are using for that protection. And this is the hanger that is handle and it is a spring. This handle should be run based on the spring action and this numbers 1, 2, 3, 4. So, he points name What we call 1, 2, 3, 4? Touch. Right. So, we can call as it is a touch. And what, uh, the, this resistance is split up into number of pot, 10 parts. And this resistance, we call it as a starting resistance. Now, this resistance is connected in series with armature winding. Why we are connecting that resistance is connected in armature winding? Because armature, armature resistance is low, sir. Right. Because of armature current is armature resistance is low, it will it will get that more current at starting. To control to limit the starting current, we need to use the controlling action by using this resistor. Now let me see this operation. Now the handle H. So this is the handle H. We can call it handle H. And this is this is the position we call it as our position. When the hanger is in position, the boat should not be stopped. And the motor is start over. motor start we need to move this hanger to point one. 
అంటే పాయింట్ వన్ దగ్గర మూవ్ చేయాలి వెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ వెన్ ఇట్ టచ్ దిస్ పాయింట్ వన్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా సో ఈ రెసిస్టర్ కూడా ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ రెసిస్ ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది కరెంట్ అనేది సో ఈ విధంగా ఫ్లో అయినప్పుడు సమ్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లో త్రూ దీల్ దిస్ ఫార్ట్ అండ్ దిస్ ఫార్ట్ సో వెన్ కంపేర్ టు దిస్ టూ ఇన్ దిస్ ఫార్ట్ హై కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ అండ్ దిస్ దిస్ ఫార్ట్ లో కరెంట్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ ద మోర్ రెసిస్టెన్స్ వెన్ దిస్ కరెంట్ ఇస్ ఫ్లో లైక్ దిస్ ఇన్ దిస్ కరెంట్ నౌ ద ఫీల్డ్ వైనింగ్ షుడ్ బి ఎక్సైటెడ్ డ్యూ టు దిస్ ఎక్సైటేషన్ ద ఫ్లక్స్ విల్ బి జనరేట్ and this flux should be cut by this armature then back emf will be induced now when the hanger is moving from point 1 to point 2 2 3 3 4 to 5 so when this keep on going to move is then the motor should be running at high speed now after this point 10 so this is the point we call it as a run position so when the motor is gaining trade speed they are, so this is achieved by when the hanger is in 10 ante hanger anedi point 10 degree ku vachinappudu aa motor anedi rate of speed rotate avutundi see here let me see that what is the purpose of no volt trip coil in the uh, starter see here this no volt trip coil is connected in series with field winding of the motor ante ee coil anedi field winding so ikka chudandi resistance is armature winding connect cheyabadutundi తర్వాత నో వే ట్రిప్ కాల్ అనేది ఫీల్డ్ వైనింగ్ కి కనెక్ట్ చేయబడుతుంది ఓకేనా ఇఫ్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ అంటే స్విచ్చింగ్ అంటే ఎప్పుడైతే పవర్ కట్ అయినా కానీ లేదా సడన్ గా ఆఫ్ అయినా ఏమవుతుంది అంటే దెన్ దిస్ కాయిల్ షుడ్ బి డీ ఎనర్జైజ్డ్ సో జనరల్ గా మోటర్ అనే ఈ హ్యాంగర్ అనేది రన్ ఈ పొజిషన్ కి వచ్చినప్పుడు ఈ హ్యాంగర్ అనేది ఎనర్జైజ్ అవుతుంది అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా యాక్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే అది మ్యాగ్నెట్ లాగా యాక్ట్ అవుతుందో ఈ హ్యాంగర్ ని అట్టాక్ చేసి పెట్టుకుంటుంది ఓకేనా సో అప్పుడు ఏమవుతుంది హ్యాంగర్ అనేది ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట అది రన్ అయ్యే కొద్ది ఎప్పుడైతే పవర్ అనేది స్విచ్ అప్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది డిఎనర్జ్ అవుతుంది వెన్ ఇట్ ఈస్ డిఎనర్జ్ దిస్ హ్యాంగర్ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు బి ఆఫ్ పొజిషన్ ఆటోమేటిక్ గా ఆఫ్ పొజిషన్ కి వస్తుంది ఓకేనా సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ నో వోల్ట్ ట్రిప్ కాయ్ అంటే ఎప్పుడైతే వోల్టేజ్ కనుక లేకపోతే దీన్ని ట్రిప్ చేస్తుంది అనమాట సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ అస్ ఎస్ నో వోల్ట్ ట్రిప్ కాయిల్ అండ్ దిస్ కాయిల్ విల్ బి డిఎన్ఎస్ వెన్ దెర్ ఇస్ నో వోల్టేజ్ ఓకేనా సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్విసి దట్ ఈస్ నో వోల్ట్ ట్రిప్ కాయిల్ నో ఇఫ్ దీ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ స్విచ్చింగ్ ఆఫ్ ఆర్ వెన్ సప్లై వోల్టేజ్ ఫాల్స్ బిలో ప్రీ డిటర్మైన్ వాల్యూ అంటే మనకు యాక్చువల్ గా డిసి సప్లై టూ ట్వంటీ ఓవర్స్ వస్తుంది ఎప్పుడైతే టూ ట్వంటీ ఓవర్స్ కన్నా తక్కువ పడిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ నో వోల్ట్ కాయిల్ అనేది డిఎనర్జైజ్ అవుతుంది సిఎ ఇట్ విల్ బి డిఎనర్జైజ్ ఓకేనా ఎప్పుడైతే డిఎనర్జ్ అవుతుందో దెన్ దిస్ హ్యాంగర్ అగైన్ ద హ్యాండిల్ ఈస్ రిలీజ్డ్ అండ్ పుల్డ్ బ్యాక్ టు దఫ్ పొజిషన్ బై యాక్షన్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ సో స్ప్రింగ్ యాక్షన్ వల్ల అది మళ్ళీ ఆఫ్ పొజిషన్ కి వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎన్విసి సో మీకు వర్కింగ్ గురించి రాయమంటే మీరు ఈ ఎన్విసి కాయిల్ గురించి తర్వాత ఓవర్ లో రిలీజ్ కాయిల్ ఈ టూ కాయిల్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే వర్కింగ్ అనమాట సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ టూ కాయిల్స్ సో మీరు ఈ టూ కాయిల్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దెన్ వీటి కాల్ అస్ వర్కింగ్ యాక్షన్ the other protective device is incorporated in the starter is called as overload protection so if you actually one this coil will be activate when there is no volt and the volt is completely zero on appudu it act outundi and this coil is activate when there is a overload okay now overload ante సపోజ్ దాని యొక్క దాని యొక్క రేటెడ్ లోడ్ కన్నా ఎక్కువ లోడ్ పడింది అనుకో ఏమవుతుంది అది ఆటోమేటిక్ గా ట్రిప్ అయిపోతుంది సో దట్ షుడ్ బి ట్రిప్ దట్ షుడ్ బి ఫంక్షన్ హ్యాపెన్ బై దిస్ ఓవర్ లోడ్ రిలీజ్ కాయిల్ సో ఓఎల్సి అంటారు ఎప్పుడైతే ఓవర్ లోడ్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందో అప్పుడు ఈ ఓవర్ లోడ్ కాయిల్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేసి ఈ మోటార్ ని స్టాప్ చేస్తుంది అనమాట ఒకవేళ అలాగే కనుక రన్ అవుతా ఉంటే ఏమవుతుంటే హీటింగ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో హీటింగ్ ప్రొడ్యూస్ అవడం వల్ల మనకు త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అక్కడ అవుతాయి ఒకటి వైండ్ హౌస్ ఫెయిల్యూర్ కానీ ఇన్సులేషన్ ఫెయిల్యూర్ కానీ స్పార్కింగ్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మనం ఓవర్ లోడ్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో దిస్ షుడ్ బి హ్యాపెన్ బై దిస్ ఓవర్ లోడ్ రిలీజ్ కాయిల్ నౌ సి ద ఓవర్ లోడ్ కాయిల్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్మాల్
ఈ ఎలక్ట్రాన్ మ్యాగ్నెట్ అనేది ఆరు మేజర్ కరెంట్ క్యారీ అవుతుంది సి హే ఈ కాల్ చూడండి ఈ కాల్ అనేది ఈ విధంగా కనెక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా అండ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ పుల్ ఆఫ్ ఓవర్ లోడ్ ట్రిప్ కాల్ ఈస్ ఇన్సఫిషియంట్ టు అట్రాక్ట్ ద స్ట్రిప్ టీ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఓవర్ లోడ్ అవుతుందో ఈ స్ట్రిప్ అనేది అట్రాక్ట్ అవుతుంది అట్రాక్ట్ అవుతుంది అండి కాయిల్ కి సో ఇట్ విల్ మూవ్ అప్వర్స్ ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది కదా ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉండే దానికి టూ కాంటాక్ట్ టచ్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే టూ కాంటాక్ట్ టచ్ అవుతాయో దిస్ కాయిల్ షుడ్ బి డిఎన్ఎస్ఏజ్డ్ దెన్ ద హ్యాంగర్ షుడ్ బి కమ్స్ టు దట్ ఆ పొజిషన్ సో ఓవర్ లోడ్ రిలీజ్ కాయిల్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ ఇది సో ఓవర్ లోడ్ రిలీజ్ కాయిల్ ఎప్పుడు ఫంక్షన్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఓవర్ లోడ్ అనేది అక్కడ అవుతుందో అప్పుడు ఈ కాయిల్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది when the motor is overloaded that the armature current exceeds its normal rated value ante normal ga unde value kanna exceed avutundi ekku avutundi appude em avutundante ee d ane oka hanger untundi d ane part undi kada ee d anedi upward ga move avutundi when it is moves upwards this triangle part is connected to these two points ee two turn ma touch aithe then this coil should be deenergized okay as a result the handle l is released which returns to that off position and the motor supply is cut off so eppudaithe ee vidhanga jarugutundo motor anedi automatically off avutundi thus the starter handle should never be pulled back off this would result in burning the starter contacts oka vela idi kanuka off position ki raakapothe em avutante starter contacts anevi burning burning avutayi okana andukane ee two coils ni mana protective coils antaru thus to stop the motor the main switch of the motor should be open okay so this switch anedi open lo undali so ipudu open lo undi ee switch ni manam em antam ante dpst switch antam so do you know what is abbreviation of dpst dpst abbreviation endi what is the abbreviation of dpst తెలుసా తెలియదా వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ డిపిఎస్టి సో మీకు తెలిసింది చెప్పండి రాహుతి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డబల్ ఫాల్ సింగిల్ త్రూ డబుల్ ఫోర్ డబుల్ ఫాల్ సింగిల్ త్రూ సమ్ right so it is called as a dpst switch so this is called as dpst and the abbreviation of dpst is double pole single through switch okay so that is the abbreviation of dpst now when this coil is comes to this operation we need to open this switch oka vela open cheyakapothe supply anedi continue ga run avutunnattu okay na next let me see that what are the drawbacks of three point shutter so three point shutter wala drawbacks and chusam the three point shutter suffers from a serious drawback for motors with a large variation of speed by adjustment of field rear generally ga manu oka rear start ni field way ni connect chestam okay na so enduku connect chestam ante a motor yokka speed ni taggeyadanga ni ekkadanga cheyadaniki oka rear start use chestam kaani by using the three point shutter we can't able to use that where that more number of speed variations will be occur ante ekkadaithe speed variations anedi ekko saru avasaram avutundo alanti condition la mana three point shutter use cheyali endukante already we are using the uh, resistance here okay so ee resistance mana use cheyadam valla em jarugutundante when we are adjusting the resistance in the field vandi then it will be affected on this on uh, this uh, resistance okay na to increase the speed of motor the field resistance should be increased therefore the current through the center field center field is reduced okay na so apude em avutundante eppudaithe field winding the current reduce avutundi automatically the current should be diverted to the armature bed okay na eppudaithe armature winding divert avutundo then there is a chance to affect the 
uh, winding losses or is the field current may becomes very low because of addition of high resistance so epudaithe ee vidhanga jarugutundo current anedi takku flow avutundi field resistance kuda endukante field resistance anedi ekku untund anamata epudaithe takku current flow avutundo then the chances to generate the flux will be low so after flow generate flux takku ga avutundi sadan ga motor yokka speed anedi reduce avutundi so ee vidhanga sadan ga increase gaani decrease gaani jayadam valla em avutundi vibrations ane form ayesi the uh, windings ane vi lose ayyadan chances untundi okay na that's why the three point starter we are using where that constant speed is required okay na general ga man constant speed application lo ye motor use chestam for constant speed applications what type of motor we are using dc series constant speed ama high speed ga for constant speed applications dc series anave high speed applications use chestam for constant DC speed shunt. applications what type of right dc shunt motor okay na so ipudu meeku artham ayinda the three point starter why we are using that for three uh, dc shunt motor ante three point starter ni dc shunt motor ki enduku use chesam ante idi idi purpose anamata endukante dc shunt motor anedi constant speed motor anamata so dandukane deeniki three point starter use chestam okay na next next another topic is a very low field current will make that holding electromagnet too weak to overcome the force exerted by the spring so if we have a field winding on that tapu current flow tundo e energy more load kai undu kada so this coil should be de energized so after automatically is switch anedi off position ku vastundi then motor will be stop okay the holding magnet may release this arm of the starter during the normal normal operation of the motor and thus disconnect the motor from the line now however has to overcome this difficulty we need to use that four point starter okay na so ee three point starter valla jarige drawbacks ni man rectify cheyalante we need to use that four point starter okay na so generally ga manaku dc shunt motor ki practical ga man three point starter maatrame use chestam okay na so why because we are requiring the constant speed for that only we are using the three point starter where the variable speed is required so this will be happened by the compound motor for that we are going to use that four point starter so this is the topic we are going to discuss now so let's move on to the topic this is the diagram of four point starter so ipo ee diagram meeku three point starter ki ee four point starter ki em difference ekkadu cheppagalara is there is any differences between three point starter and four point starter based on the construction ikkada em different gundi cheppandi what is the difference we can you can observe here in this diagram
So diagram. So this is the diagram represents that four point shutter. So already you guys have seen that uh, three point shutter. So in construction point of view, this diagram keep three point shutter keep. Madhuro, I mean a difference in the. And the even of the extra additional terminal area in the children of sorry. And if you found that, just tell me that. What is the differences in the construction point of view in this uh, three point shutter and four point shutter? Right. So here, one terminal so is what? additionally right. So we have the four terminal side. Yeah, yeah. We additionally we have the n terminal. Okay now. So let me see that what is the function of n terminal. Ante n terminal underam valla. Ye advantage is the poor man choose na. Okay. So we can do that. Second thing, I will tell you that what we call as that terminal name. Okay now. See here. Uh, if you observe this diagram, it is completely similar to the three-point shutter except one terminal. Okay, na so what the terminal tapa meeta anta it is similar to this uh, three-point shutter. Now, so uh, to overcome that drawbacks from the three-point shutter, we are going to use the four-point shutter. When the three-point shutter need drawbacks, that is when we are using the three-point shutter, we can't able to change the speed of the motor at continuously. That is. कंटिन्यूस का मानो स्पीड नहीं इंक्रीज डिक्रीज एंड चेल है सो वाला चेस का हमारे तरफ कॉइल है ना डैमेज होती है सो वाला चरगा को ना उन्हें रान की वी वी हैव ओनली वन चॉइस वी हैव टू यूज़ दैट फोर पॉइंट स्टार्टर सी हियर द फोर पॉइंट स्टार्टर इज प्रोटेक्ट्स दैट आर्मेचर ऑफ एन डीसी शंट म or compound wound dc motor so we we can use this four point shutter for dc shunt motor as well as dc carbon motor ka idi ide device manamu shunt motor kuda use chesam so apudu em chestam ante ee terminal ni manu open lo pettesam so we are keeping this terminal as a open then we can use this device to the dc shunt motor okay na ide start starter ni dc shunt motor use cheyante meer ee terminal ni open lo pettukovali So then we can use this uh, for the DC shunt motor. When we are using this starter for the DC compound, we need to use this terminal also. Okay? Now? So the four point starter has a lot of constructional and functional similarity to the three point starter. So in construction point of view, ninety five percent is similar to this three point starter. Okay? Now? So that's why the name. So we have the three four points. As the name suggests, that four point shutter. This brings up both some differences in the functionality through a basic operation. And then, even in the terminal action, the whole thing of the functioning and it change out to me. Let me see that how the function should be changed. Right. So here, the basic difference in the circuit of three point shutter and four point shutter. Okay. Is that the holding coil is removed from the shunt field current? Because we observe just the general command. In the middle, a voltage release coil and the field may not connect just now. Can it connect just in the end terminal? Can connect just now? Okay, now. So that is the difference, <laughs> and it is connected directly across the line with the current limiting resistance in series. Okay, now. So then, in the terminal, man, we currently limit charge and use just now. Okay, now. So here the difference is the difference between the three point shutter and four point shutter is here the overload release coil it is directly connected to this point which is in connected in series with a resistance that resistance is called as current limiting resistance so that is the differences between the four point shutter and three point shutter in construction point of view now let me see that what we call as a, this four terminals. So already you know that the terminal's name with respect to that L Y F P. Additionally, we have one more terminal. Let me see. The terminal L we call it as a line terminal, which is directly connected to that source pass through signal. So this is the pass through supply. So this is the pass through line, and it is connected directly to the line. Okay, now next Y terminal is called as armature terminal. Which is connected to that armature winding of the DC motor, and VFP is called as field terminals, which is connected to the field winding through a rheostat. So this rheostat is used for that 
వేరియబుల్ స్పీడ్ ఆపరేషన్ అంటే స్పీడ్ సడన్ గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలన్నా డిక్రీజ్ అవ్వాలన్నా దిస్ పాసిబుల్ బై దిస్ రియాస్టర్ ఓకేనా ఎందుకు ఎలా అంటే సపోజ్ వేరియబుల్ రియాస్టర్ అంటే ఏంటి మనం రెసిస్టెన్స్ ని జీరో నుంచి మాక్సిమం వరకు ఎంతైనా పెట్టుకోవచ్చు సపోజ్ మనకు మోటార్ అనేది స్పీడ్ గా రొటేట్ అవ్వాలి సో స్పీడ్ గా రొటేట్ అవ్వాలంటే ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది బై ద ఫ్లక్స్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వెండి ఈ ఫ్లక్స్ అనేది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుందో ఫ్లక్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఈ విధంగా స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ గా డిక్రీజ్ గా జరగాలంటే ద ఓన్లీ యాక్షన్ డన్ బై దిస్ రియాస్టర్ ఓకేనా నెట్ ఫోర్త్ థర్మల్ ఇస్ లైక్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ స్టార్టర్ అండ్ ఇట్ దెర్ ఇస్ అన్ అడిషన్ పాయింట్ దట్ ఈస్ పాయింట్ ఎన్ సో ఇట్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు దట్ no volt coil okay na so this is terminal is connected to that this is the coil we call as a nvc no volt coil okay na <laughs> so it got no volt coil the name itself indicates that this coil should be activate when there is no voltage okay na ante no volt anna eppudu jarugutundi eppudaithe power off aina gaani leda sadanga motor off aina gaani appude em avutundi voltage zero avutundi when there is there is a no voltage this coil should be activate okay na so that's why we call it as a no volt coil okay na and it is also called as hold on coil hold on coil enduku antam ante ee coil anedi ee hanger ni hold on chestuntundi ante attack chestadutundi so eppudaithe the attack chestuntundo appu motor ane run avutha untundi when the motor should be stop this coil should be deenergized appude em avutundi ee hanger anedi again it is comes to this off position okay na so that's why this coil we call it as a no volt coil right now let me see that construction and operation of a four point starter see here the remarkable differences in the case of four point starter and the in that the no volt coil is connected independently across the supply okay na ikka no volt coil this coil is connected across the supply so ee coil anedi across so across ante ee two terminals to across ga connect chestaru through the resistance this resistance is called as current limiting resistance okay na? now so this is the additional terminal we are using in the four point starter with respect to that lfe now as a direct consequence of that if there is any change in the field supply current does not bring about the difference in the performance of nvc ante eppudaithe current anedi differ avutundi ante differ eppudu avutundi eppudaithe load increase avutadi suppose meer oka side lo bekkunnaru ankonde single ga bekkunappudu meer ekku speed lo rotate ekku speed lo run chestaru oka vela oka person ekkite speed anedi decrease avutadi ingoka person ekkite speed anedi decrease ante load perige kodu speed anedi taggutu vastund anamata it means that when the load is increases you need to be apply the more energy eppudaithe ekko persons unte meer ekko energy apply cheyali speed move cheyalanki so apply chese energy ni manam current antam okay na when the load is going to be increase the current should also be increase okay na so idi eppudu happen eppur possible avutundante when when we are using that current limiting resistance across the supply then we can control this speed controlling action okay na so ee oka vela jarakapothe em avutante the volt no volt coil should not be working properly oka vela idu ganatha proper ga work avokapothe em avutante there is a huge amount of current flow through this field winding then this will be generated more flux due to this more flux it will be rotate more than its rate of speed so appude em avutante దాని యొక్క రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ లో రొటేట్ అవుతుంది ఓకేనా సో దట్స్ వై ద ఫోర్ పాయింట్ స్టార్టర్ వీఆర్ యూజింగ్ వేర్ దట్ వేరియబుల్ స్పీడ్ దట్ ఈస్ ద స్పీడ్ షుడ్ బి మోర్ దాన్ ద రేట్ ఆఫ్ స్పీడ్ అట్ దట్ కండిషన్ వీ కెన్ యూజ్ ద ఫోర్ పాయింట్ స్టార్టర్ దట్స్ వై దిస్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డిసి కాంపౌండ్ మోటార్స్ నౌ సచ్ ఎ సో వెన్ ద వెన్ ద కరెంట్ ఈస్ హై ద సచ్ ఎ కరెంట్ ఈస్ అడ్జస్టెడ్ త్రూ దట్ నో వెల్త్ కాయిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫిక్స్ రెజిస్టర్ సో ఈ హై కరెంట్ ని మనం ఎలా రెడ్యూస్ చేయగలతాం అంటే ఈ రెసిస్టెన్స్ వల్ల రెడ్యూస్ చేయగలతాం ఇలా రెడ్యూస్ చేయడం వల్ల మనకు జరిగే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ దిస్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఆర్మేచర్ వైండింగ్ అండ్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఫ్రమ్ ద హై ఇండస్ కరెంట్ ఒకవేళ మనకు ఈ విధమైన రెసిస్టెన్స్ కనుక యూజ్ చేయకపోతే ఏం జరుగుతుంది అంటే దర్ ఈస్ ఎ ఛాన్సెస్ టు గెట్ దట్ ఓవర్ హీటింగ్ ఈ ఓవర్ హీటింగ్ వల్ల 
due to this overheating there is a chance to occur that wind age losses and insulation losses okay na general ga man insulation ekkadu use chestaru armature lo where we are using the insulation in the armature ఆర్మేచర్లు ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారండి అండ్ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ సార్ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ రెడ్యూసెస్ ది షార్ట్ సర్క్యూట్ సార్ రైట్ సో మనకు ఆర్మేచర్ బైండింగ్ మీరు ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఒక బైండింగ్ పైన ఒక బైండింగ్ అనేది ఓవర్ లాక్ అవుతుంది ఓకేనా ఒకవేళ మన ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ కనుక లేకపోతే ఆ టూ బైండింగ్స్ అనేవి షార్ట్ సర్క్యూట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అందుకని మనకు ఒక బైండింగ్ చుట్టూ ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మనం బైండింగ్ ప్రొసీడ్ చేస్తాం జనరల్ గా మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తాం ఇన్సులేషన్ కోసం పేపర్ వుడ్ మైకా సో దిస్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ వి కెన్ యూజ్ ఫర్ ద ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్ ఓకేనా వై బికాస్ it does not allow the flow of current okay now <laughs> right so <laughs> so that is the purpose of the extra terminal in the four point set ante four point set lo e extra terminal enduku use chestaru ante the only reason is we have to be control that interest current through that armature winding as well as field winding adi enduku pass enduku ila jarugutundi ante because of this type of starter we are using that where the speed is required more than its rate of speed okay na so apude em avutundi ante speed anedi ekku increase avval so when the speed is when we have to, when we need to be increase the speed we need to be apply that more current eppudaithe more current anedi apply chestamo then speed will be increase ee more current ni manam starting of control chain okay na control chain bodu em avutundi winding losses ane jarugutayi so due to this action of controlling action we need to use that one uh, current limiting resistor which is additionally connected to that no volt release coil that's why the terminal we call as n okay now now the operation is so this is the purpose and the remaining operation is similar to that what we discussed in the three point shutter okay now first the contact points of this sections are called as chuts so that is the point 1 2 3 4 5 like that and these are the shown separately as of 1 2 3 4 5 so it means that when it is adding to that one and when the hanger is move on to the one the resistance will be r1 plus r2 plus r3 plus r4 plus r5 okay so din pane meeku problem kuda adagachu ela adutaru ante oka resistance value isthadu aa resistance value ni split che ela split chestaru ఆ స్పిట్ చేసిన తర్వాత స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది అని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు సో మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ద క్లారిటీ అంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ లో స్పిట్ చేయాలి జనరల్ గా ఇప్పుడు మనకు టెన్ ఓమ్స్ ఉంది అనుకోండి సో టెన్ ఓమ్స్ మనము డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా చేయొచ్చు ఎట్లా అంటే ఒక ఫైవ్ పార్ట్స్ చేస్తే ఒక్కొక్క రెసిస్టెన్స్ టూ ఓమ్ టూ ఓమ్ ఆ విధంగా వస్తుంది లేదా టెన్ పార్ట్స్ చేసుకోవచ్చు సో ఆ విధంగా లేదా ఫోర్ పార్ట్స్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు ఎన్ని పార్ట్స్ చేసుకోవాలి అనేది ఎలా ఉంటుంది బై క్యాల్కులేషన్ ప్రాక్టికల్ గా క్యాల్కులేషన్ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ డిసైడ్ దట్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ వీ కెన్ స్ప్రెడ్ ద రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా నా వెన్ ద కాంటాక్ట్ ఈస్ మూవింగ్ త్రూ ది స్టడ్స్ దెన్ ఇట్ షుడ్ బి ద మోటర్ షుడ్ బి స్టార్ట్ ఓకేనా సో ఎప్పుడైతే ఈ హ్యాంగర్ అనేది రన్ పొజిషన్ కి వస్తుందో దెన్ ద మోటర్ విల్ రీచ్ ఇట్స్ గ్యాదరింగ్ ఇట్స్ రెగ్యులర్ స్పీడ్ ఓకేనా దాని యొక్క రెగ్యులర్ స్పీడ్ అనేది గ్యాదర్ అవుతుంది అన్నమాట రైట్ now to understand its way of operating let's have the close look at the diagram given above okay now so generally ga manaku ee diagram ganu observe chesthe chudandi when it is reaches to the first so at first part flows through the starting resistance r1 r2 r3 and then to the armature eppudaithe stud 1 ki connect avutundo current anedi one ee resistance kuda armature ki elthundi okay now next at second part flow through the field wind when it is connected to the two and point two em avutundante a current anedi field winding kuda elthundi okay na 
because of uh, when the resistance is low when the resistance is low then the current is allowing to the more resistance part and under third part showing that the no earth coil in series with protective resistance so third step le emothe ante when the when the hanger is come to the run position the no earth release coil should be energized then the hanger should be attracted by this coil so eppudaithe ee motor anedi run avutha untundo appudu ee hanger anedi ee no earth coil ki attract cheyabadutundi eppudaithe sadanga switch off avadam gaani ledha voltage drop jaragadam gaani jarigithe then this no earth coil should be deenergized then this hanger should be come to the off position okay see so that the point should be noted that at particular arrangement if there is any change in the centripetal circuit does not bring about that any change in the no volt to score ante oka vela etuvante problem jarigina gaani field winding lo ee no volt coil anedi act out anamata so act ayina appudu em avutundi ee hanger anedi running position nunchi off position ki padipothundi so this is about working prince working and construction of a Four point starter. Okay, na? so me ko next class lo e starter pane ko kundi problem se explain jasan. Okay, na? how to calculate that uh, resistance like that. Okay, na? so me range jasan ante e two courses baal chadu kardi. Kali me ko metal lo ichcha na kundi ante e starters pane na problem se se jepru e me formula se ichcha saman. Okay, na ayab saath choose kundi. And tomorrow class we are going to start, we are going to discuss about problems on the starters. okay actual guy the maximum ekmik exam kadagadu but for the sake of knowledge ante meeru din gunchi knowledge gain cheyalante you should have to do that problem so me problem chestane you can get clarity on this start ante starter lo enduku inta resistance pettukunta oka idea avustundi so dan kosam ani problem cheptan anamata okay na right so okay students this is about today's class we will discuss in tomorrow class that is problem on the starter so i'm going to end this class now thank you